అయితే ఈ ప్రత్యేకంగా కుక్క తొమ్మిది లక్షలు విలువైందని నాకు తెలిసింది సార్ ఈ జాతి పేరేంట్ సార్ ఇది గ్రేట్ ఏన్ అని ఎంత పెద్ద సైజ్ వచ్చిన ఒక నూట పది నూట ఇరవై కిలోల వరకు కేజీస్ అవుతుంది ఇది మేలా ఫిమేలా సార్ ఇది మేల్ సార్ మొగది దీనిది పప్పీస్ ఏమన్నా అంటే ఒక్కొక్కటి పేరు పెట్టారు సార్ మీరు ఏమన్నా దీనికి బాస్ అని పెట్టాను సార్ ఇది నా దగ్గర ఒకటి ఒక డెబ్బై జనరల్ గా మీటింగ్ కి ఏ వయసు నుంచి ప్రారంభిస్తారండి టూ ఇయర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి పర్ మంత్ ఎంత ఖర్చు అవుతాను అవకాశం ఉంది ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ థౌసండ్ అయితే జనరల్ ఇది రోజు ఏం తింటారు సార్ ఇది రోజు ఏజ్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు టూ త్రీ మంత్స్ ఉన్నప్పుడు ప్యారెక్స్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ అవన్నీ ఎక్కువ తింటాయి సిక్స్ మంత్స్ అయినాక మాక్సిమం ఏ హైట్ వరకు పెరగడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే వెయిట్ ఎంత వరకు పెరగడానికి అవకాశం ఉంది వెయిట్ వచ్చి హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ కేజీస్ వరకు వస్తుందండి హైట్ వచ్చి రోజుకి ఎన్నిసార్లు బయటకు తీసుకెళ్లాలి మార్నింగ్ వన్స్ ఈవినింగ్ వన్స్ అండి మార్నింగ్ ఒకసారి తిప్పాలి ఈవినింగ్ ఒకసారి కొత్త వాళ్ళు వస్తే అప్పుడు ఇది ఎలా ప్రవర్తిస్తాను కొత్త వాళ్ళు వస్తే కొంచెం అలర్ట్ చేస్తుంది అండి కలర్ బట్టి రేట్లు ఉంటాయి లేకపోతే ఒకే కలర్ అన్ని ఒకటే రేట్స్ ఉంటున్నాయి బ్రీడ్ బట్టి ఉంటుంది క్వాలిటీ బట్టి ఉంటుంది గ్రేట్ డేన్ మేల్ ఆ ఫిమేల్ సార్ ఫిమేల్ సార్ ఇది ఇది ఆఫ్రికన్ ట్రైనింగ్ ఏమైనా ఇచ్చారా మీరు లేదండి నా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను డొమెస్టిక్ ట్రైనింగ్ కొద్దిగా ఇచ్చుకుంటాను పర్ మంత్ ఎంత సుమారు ఎంత ఖర్చు అవుతుంటారు పర్ మంత్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ థౌసండ్ అయితే డాక్ ఇవ్వని కొనుక్కోండి ఎంత పడుతుంది రేటు ఇది ఇప్పుడు తక్కువ అంటే కూడా అయితే అది హీట్ వచ్చినట్టు మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అది ఫీమేల్ హీట్ వస్తే ఇట్ కమ్స్ ఆన్ సీజన్ అండి కొంచెం చూడడానికి పులిలాగా ఉందండి అవును పులి సారాలు ఉంటున్నాయి లైఫ్ స్పాన్ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుందండి టెన్ టు తెలిసినంత వరకు హైదరాబాద్ లో నేనే ఓల్డెస్ట్ నెలకి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలంట టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అవుతుంది ఒక టాక్ వెల్కమ్ టు క్యూ టీవీ నా పేరు దుర్గా ప్రసాద్ మాస్టర్ ఈరోజు ప్రపంచ జనాభా ఎనిమిది వందల కోట్లు పైగానే ఉంది దీంట్లో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క అభిప్రాయంతో ఉంటారు ఈ ఒక కంట్రీలో ఒకలాగా ఉంటే ఇంకో కంట్రీ ఒకలాగా ఉంటుంటారు రకరకాల ఆచారాలు వ్యవహారాలు ఉంటాయి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఇష్టం ఉంటుంది ఈరోజు మనం నాగోల్ బండ్లగూడ ప్రాంతంలో ఉన్నాము ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైన కుక్క తొమ్మిది లక్షల విలువైన కుక్కను మీకు చూపించబోతున్నాను అయితే ఈరోజు మన రెడ్డి గారితో ఉన్నాం ఈ ప్రత్యేకమైన ఈ తొమ్మిది లక్షల కుక్క ఎందువలన ఇంత కాస్ట్ ఉంది దీని ఎందుకు ఈయన పెంచుకుంటున్నారు తెలుసు అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ నమస్కారం సార్ రెడ్డి గారు నమస్తే సార్ సార్ మీరు మీకు కుక్కలు అంటే చాలా ఇష్టం మీరు పెద్ద ఉద్యోగం చేసినా సరే మీరు ఈ కుక్కలు అంటే చాలా ఇష్టపడుతుంటారు అయితే ఈ ప్రత్యేకమైన కుక్క తొమ్మిది లక్షలు విలువైందని నాకు తెలిసింది సార్ ఇది అయితే ఎందువలన ఈ యొక్క ఈ జాతి పేరెంట్ సార్ ఇది ఇది గ్రేట్ డేన్ అని జాతి సార్ ఇది ఇది ఏమంటే వెరీ హ్యూజ్ సైజు స్టేటస్ సింబుల్ లాగా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు బిజినెస్ టైకూన్స్ పెంచుతారు దీన్ని ఓకే ఇంకోటి ఏమంటే ఇది చాలా మైల్డ్ గా చాలా జాయింట్ లాగా ఉంటుంది ఇంట్లో ఎంత పెద్ద సైజ్ వచ్చినా ఒక నూట పది నూట ఇరవై కిలోల వరకు కేజీస్ అవుతుంది ఇట్స్ వెరీ మైల్డ్ అనేది ఇంకోటి ఏమంటే ఇప్పుడు దీని ఏజ్ వన్ ఇయర్ కూడా కాలేదండి ఇంకా పూర్తిగా ఇది ఇంకా సైజ్ వస్తుంది ఇంకా పెద్దగా అవుతుంది నా ప్యాషన్ ఏమంటే గ్రేట్ డెన్స్ పెంచే ప్యాషన్ నాకు నా దగ్గర రకరకాల కలర్స్ వేరే వేరే వెరైటీస్ కూడా ఉన్నాయి నా దగ్గర ఇంకా కాస్ట్లీ డాగ్స్ ఉన్నాయి ఇంకా వేరే కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి మీకు అది కూడా చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీనికి ఇది మేలా ఫిమేలా సార్ ఇది ఇది మేల్ సార్ మొగది దీనిది పప్పీస్ ఏమన్నా అట్ట అంటే ఒక్కొక్కటి లక్ష రెండు లక్షలకి అమ్ముడు పోతుంటుంది దీని పప్పీస్ ఇది ప్రత్యేకంగా ఏమంటే పెద్ద పెద్ద ఫామ్ వాళ్ళు హైలీ ఐకూన్స్ బిజినెస్ టైకూన్స్ అలాంటి వాళ్ళు పెంచుతారు ఇవి దీనికి ఏమైనా పేరు పెట్టారు సార్ మీరు ఏమన్నా దీనికి బాస్ అని పెట్టాను సార్ జస్ట్ ఇంట్లో ఇది గ్రేట్ డేన్ ఫాన్ గ్రేట్ డేన్ అంటారు దీన్ని ఇది ఇయర్స్ క్రాపింగ్ చేసింది ఇది ఇది నా దగ్గర ఒకటి ఒక డెబ్బై ఎనభై కుక్కలు ఉన్నాయి సార్ ఇలాంటిది అదే అయితే ఇప్పుడు దీని వయసు వన్ ఇయర్ అని చెప్పారు జనరల్ గా మీటింగ్ ఏ వయసు నుంచి ప్రారంభిస్తారండి టూ ఇయర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి మనం యూజ్ చేయొచ్చు దీన్ని దిస్ ఇస్ ఫాన్ కలర్ ఇప్పుడు వేరే బ్రిండిల్ కూడా చూపిస్తాను మీకు అయితే ఈ దీనికి రోజుకి ఒకవేళ నేను పెంచుకోవాలని అనుకున్నానుకోండి పర్ మంత్ ఎంత ఖర్చు అవుతానికి అవకాశం ఉంది ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ థౌసండ్ అవుతుంది సార్ ఒక డాగ్ ఇఫ్ యూ క్యాన్ గివ్ హోమ్ ఫుడ్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ అదర్వైజ్ మీకు ఎన్నో వేరే వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ వచ్చేసినాయి ఆ ఫుడ్ కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు పెట్టుకోవచ్చు అ
అంటే వైద్యం అంటే డాక్టర్ గారు చూపించడం ఎంత ఇఫ్ యూఆర్ క్లీన్ అండ్ నీట్ హైజీనిక్ క్లీన్ గా పెట్టుకుంటే డాక్టర్ అవన్నీ ఏం ఇది లేదు ఇంకోటి ఒకేలా చూపించుకోవాలంటే మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ వచ్చేసినాయి నారన్ గుడలో ఉంది బోయిగూడలో ఉంది రాజేంద్ర నగర్ లో ఉన్నాయి చాలా హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి తెలంగాణలో జనరల్ ఇది రోజు ఏం తింటారు సార్ ఇది రోజు కొంచెము ఏజ్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు టూ త్రీ మంత్స్ ఉన్నప్పుడు ఫ్యారెక్స్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ అవన్నీ ఎక్కువ తింటాయి సిక్స్ మంత్స్ అయినాక నాన్ వెజ్లో వచ్చేస్తాయి చికెన్ అలాంటిలో వచ్చేస్తుంటుంది ఒకవేళ ఎవరన్నా అంటే బ్రా అదే అంటే నాన్ వెజిటేరియన్ కాకుండా వెజిటేరియన్స్ ఉన్నారు అనుకోండి ఆన్ వెజిటేరియన్ డైట్ ఆల్స్ ఉన్నాయి దర్ నో ప్రాబ్లం నాన్ వెజ్జే పెట్టాలని కాదు వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ అన్నీ తింటాయండి ఇవి దర్ నో నీట్ టు పుట్ ఇట్ ఆన్ ఓన్లీ నాన్ వెజ్ డైట్ మాక్సిమం ఏ హైట్ వరకు పెరగడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే వెయిట్ ఎంత వరకు పెరగడానికి అవకాశం ఉంది వెయిట్ వచ్చి హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ కేజీస్ వరకు వస్తుందండి హైట్ వచ్చి ఫార్టీ వరకు వస్తుంది ఫార్టీ ఇంచెస్ ఫార్టీ వన్ ఇంచెస్ వరకు వస్తుంది అయితే ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు కానీ ఏదో ఇంట్లో ఉన్నారు అనుకోండి పెద్దవాళ్ళు కానీ అటువంటి వాళ్ళని మనకి ఇప్పుడు మీరు వచ్చారు మీరు చూస్తున్నారు మీకు కూడా అలవాటు అయితే మీరు చేయి పెట్టవచ్చు ఆడుకోవచ్చు పెట్టుకోవచ్చు పెట్టవద్దని ఏం లేదు కానీ చాలా మంది ఇప్పుడు ఏటా పెద్ద కార్ మోసిడీస్ బెండ్స్ కొంటారు అలాంటిది గ్రేట్ డెన్ అంటే ఒక పెద్దది ఇట్స్ వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ డాగ్ అయితే మేల్ కి ఫిమేల్ కి కొద్దిగా డిఫరెన్స్ వస్తుందండి ఫీమేల్ కొద్దిగా తక్కువ ఉంటుంది మేల్ కొద్దిగా పెద్దగా అవుతుంది ఇప్పుడు వీళ్ళు సుమారుగా మీరు పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు ఖర్చు అవుతుందని అన్నారు అంటే జనరల్ గా మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఏమంటుంటారంటే ఇదే డబ్బుల్ని ఏ భేదవాళ్ళని చదివించుకోవడానికో లేకపోతే దేనికంటే భేదవాళ్ళు ఇవ్వచ్చు కదా అంటుంటారు అది దీనికి సమాధానం ఏం చెప్తారు సార్ మీరు డిఫరెంట్ లైకింగ్ అండి బీదవాళ్ళకు పెట్టవచ్చు పెట్టొద్దని అంటలేను దట్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ హ్యావ్ ద రోన్ అంబిషన్స్ అండ్ ఓన్ ప్యాషన్ ఇప్పుడు బీదవాళ్ళకు పెట్టేది పెడతాము కానీ ఆయన కూడా కొన్ని లైకింగ్స్ ఉంటాయి కదా ఏ చెట్లు పెంచుకుంటారు లేకపోతే కుక్కలు పెంచుకుంటారు పిట్టలు పెంచుకుంటారు కొంతమందికి ఉంటుంది సి జెన్ జనరాసిటీ ఈజ్ డిఫరెంట్ ప్యాషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఏ ప్యాషన్ మ్యాన్ కెన్ బీ జనరస్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ దట్ ఏ ప్యాషన్ మ్యాన్ షుడెంట్ బీ జనరస్ ఇప్పుడు నేను కూడా చాలా మంది ఆర్ఫనేజెస్ వీటికి అన్ని ఇస్తూ ఉంటాను నాకు ఇది ఒక ప్యాషన్ రోజుకి ఎన్నిసార్లు బయటకు తీసుకెళ్లాలండి మార్నింగ్ వన్స్ ఈవినింగ్ వన్స్ అండి మార్నింగ్ ఒకసారి తిప్పాలి ఈవినింగ్ ఒకసారి తిప్పాలి ఎక్సర్సైజ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ మాత్రం మీ ఉండాలి ఒక పెద్ద డాగ్స్కి కొంచెం పెద్ద స్థలం ఉండాలి ఒక వన్ ఎకర్ అట్ ఉండాలి నాకు టూ ఎకర్స్ ఉంది నేను తిప్పుకుంటాను దాంట్లో అయితే కొంతమంది కొన్ని కొంతమంది ట్రైనింగ్ ఇస్తుంటారండి అంటే న్యూస్ పేపర్లు తీసుకురమ్మని లేదంటే ఎక్కడికైనా ప్రతి డాక్ ఇవ్వచ్చు నాట్ ఓన్లీ గ్రేట్ డెన్స్ ఎనీ స్ట్రేట్ డాక్ కూడా మీరు ట్రైన్ చేస్తే అది చేస్తుంది దర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ ఇన్ ఇది ఇప్పుడైతే ఎడ్యుకేషన్ ఎవ్రీ వన్ క్యాన్ బీ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇట్ ఈస్ నో నీడ్ టు బీ అ రిచ్ ఫ్యామిలీ ఆర్ ఎ పోర్ ఫ్యామిలీ ఎవ్రీ వన్ క్యాన్ బికమ్ ఐఎస్ ఆఫీసర్ ఆర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ దర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ దట్ ఈ డాగ్స్ లో కూడా మీరు ఏం కన్నా ట్రైన్ చేయొచ్చు ఈ బ్రీడ్ ఆ బ్రీడ్ అని ఉండదు అయితే ఈ డాగ్ జనరల్ గా కొత్త వాళ్ళు వస్తే అప్పుడు ఇది ఎలా ప్రవర్తిస్తుంటారు కొత్త వాళ్ళు వస్తే కొంచెం అలర్ట్ చేస్తుంది అండి అటాక్ చేయదు వేరే డాగ్ లాగా అటాక్ చేయదు అలర్ట్ చేస్తుంది కొద్దిగా జెంటిల్ మ్యాన్ వేగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక హైలీ ప్రొఫైల్ మ్యాన్ ఎట్టు ఉంటాడో అటు ఉంటుంది ఇవి మరి ఎక్కువ డిస్టర్బెన్స్ చేయవు ఇవి దట్ ఇస్ ది నేచర్ ఆఫ్ ఎ గ్రేట్ డెన్ ఇట్స్ అంటిల్ జాయింట్ తెలియక లోపలికి వచ్చేసారు అనుకోండి అప్పుడు చేయదండి లోపల అలౌ చేయదండి కొత్త అలౌ చేయదు అంటల్ ద ఓనర్ ఇస్ దే నేను ఉన్న మన ఇంటోలు ఉంటే అప్పుడు కానీ అలౌ చేయదు అయితే ఈ కలర్ బట్టి ఒక్కో కలర్ బట్టి రేట్లు ఉంటాయి లేకపోతే ఒకే కలర్ అన్ని ఒకటే రేట్స్ ఉంటున్నాయి బ్రీడ్ బట్టి ఉంటుంది క్వాలిటీ బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఫాన్ చూసారు ఇప్పుడు నేను బ్రిండిల్ కూడా చూపిస్తాను అది చూడండి అది పులి సారల్ లాగా ఉంటే అది కొంతమందికి లైకింగ్ బ్లాక్ చూపిస్తాను అది కొంతమందికి లైకింగ్ అలా గ్రేట్ డే నో మేల్ ఆ ఫిమేల్ సార్ ఇది మేల్ సార్ ఇది ఇది ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ ఇది ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ మేల్ ఇది బ్లాక్ డేన్ అంటారు జట్ బ్లాక్ ఇది ఆఫ్రికన్ సైడ్ లో ఎక్కువ ఉంటాయి సౌత్ ఆఫ్రికా అటు ఎక్కువ ఉంటాయి ఇవి సో నేను ద
నేనైతే నాన్ వెజ్ పెడుతున్నానండి చికెన్ ఇంకా ఇది పెడుతున్నాను చికెన్ ఎగ్స్ అవి పెడుతున్నాను మార్నింగ్ లో మిల్క్ అండ్ పెటిగిరి పెడతాను కొద్దిగా ప్లెంటీ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్తాను నా దగ్గర చాలా డాగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అన్నిటితో ఆడుకుంటది ఇది అయితే కొంతమంది ట్రైనింగ్ ఇస్తుంటారండి అలాగే ఏమైనా దీనికి ఏమైనా ట్రైనింగ్ ఏమైనా ఇచ్చారా మీరు అన్న లేదండి నా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను డొమెస్టిక్ ట్రైనింగ్ కొద్దిగా ఇచ్చుకుంటాను ఏదో మనతో తిరిగినట్టు ఎవరిని అటాక్ చేయ చేయవద్దు అలాంటిదన్ని చేసుకోండి ఇప్పుడు మీరు చేయి పెట్టచ్చు దీని మీద దీని మీద పెట్టచ్చు అనమాట ఓకే వెరీ నైస్ బ్లాకీ బ్లాకీ ఓకే అయితే దీని పర్ మంత్ ఎంత సుమారుగా ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అంటారు పర్ మంత్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ థౌసండ్ అవుతుంది అండి ఒక డాగ్కి పర్ డాగ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ థౌసండ్ అవుతుంది ఇంకోటి ఏమంటే కొంచెం వెదర్ కండిషన్స్ చూసి పెట్టుకోవాలి అంటే చలికి ఏం కావు కానీ ఎండాకాలంలో కొంచెం కూలింగ్ ఇది ఏంటి అట్మాస్ఫియర్లో పెట్టుకోవాలి కలర్ బ్లాక్ కాబట్టి సమ్మర్లో కొద్దిగా ఇబ్బంది లేకుండా ఏమి ఉండదండి కొద్దిగా అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ సో ఇది ఈ బ్లాక్ ఇట్ అవుతుంది అట్ అవుతుందని ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కలర్ కొంతమంది జట్ బ్లాక్ చాలా లైక్ చేస్తారు వీళ్ళు డాక్టర్ గారికి అంటే ఎన్ని సార్లు అంటే ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ అవన్నీ మనం ఇచ్చుకుంటే దర్ నో నీడ్ టు గో టు అ డాక్టర్ వెన్ యు ఆర్ కీపింగ్ ద డాక్ క్లీన్ అండ్ నీట్ హైజీనిక్ దాని సరౌండింగ్స్ అన్ని క్లీన్గా పెట్టుకుంటే మనకేం అంత ఉంటుంది ఉండదు ఈ మస్కిటోస్ అనే ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా సార్ లేదు సార్ మస్కిటో బైట్స్కి దానికంతా ఇప్పుడు బెల్ట్స్ వచ్చేసినాయి ఫ్లీ బెల్ట్స్ అని అన్నీ వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ ప్రివెంటివ్ మెడికేషన్స్ ఫర్ దాట్ ఓకే ఇది మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఇది మేల్ కాబట్టి ఇది క్రాసింగ్కి ఏ ఏ ఏజ్ నుంచి పంపిస్తారు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి క్రాసింగ్ వస్తుంది టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత మీటింగ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు మేల్ ఎటు ఎవరు పెంచుకుంటే బాగుంటుంది ఫిమేల్ అయితే ఎవరు బాగుంటుంది డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ లైకింగ్ అండి మేల్ అంటే కొంచెం ఎక్కువ సైజ్ వస్తుంది ఒక పులి లాగా ఇంటి ఎదురుగా కనిపిస్తుంది ఫీమేల్ అయితే బిజినెస్కి పిల్లలు పెట్టించుకోవటానికి ఫార్మ్స్ మీద ఫీమేల్ పనికి వస్తుంది నవ డేస్ ఈ డాగ్స్ది చాలా పెద్ద బిజినెస్ అయిపోయింది ది ఆర్ ఇన్ ల్యాక్స్ నవ్ ఒకప్పుడు పదివేలు ఇరవై వేలు ఉండే ఇప్పుడు ఐదు లక్షలు పది లక్షలు ఇరవై లక్షల వరకు పోతున్నాయి ఇప్పుడు సుమారు ఈ డాగ్ కొనుక్కుంటే ఎంత పడుతుంది రేటు ఇది ఇప్పుడు తక్కువ అంటే కూడా ఐదు లక్షల వరకు పడుతుంది ఐదు లక్షల వరకు ఇన్సూరెన్స్ ఏమైనా చేయించుకోవచ్చు లేదండి ఉన్నది ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నది రిలయన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు పెట్టారు చాలా మంది చేయించుకుంటారు ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఉంది ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఉంది అయితే దీనికి ఒక మేల్ కానీ ఫిమేల్ కానీ మనం పెంచుకోవాలనుకున్నప్పుడు పప్పి పప్పి మీకు లక్ష లక్ష యాభై వేలలో దొరుకుతుందండి అంటే కలర్ని బట్టి ఒక్కొక్క కలర్ని బట్టి ఒక్కొక్క రేట్ ఏమైనా ఉంటుందా లేదండి కొన్ని బ్రీడ్ బట్టి ఉంటుంది క్వాలిటీ బట్టి ఉంటుంది అంటే మనం ఇది మంచిదని బ్రీడ్ అని గ్రేట్ డేన్ కరెక్ట్ కానీ అండి సర్టిఫైడ్ బై ద కెనల్ క్లబ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ ఇస్ అ సర్టిఫైడ్ డాగ్ క్లాస్ వన్ సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది ఛాంపియన్స్ ఉంటాయి షో ఛాంపియన్స్ ఉంటాయి ఇట్లా ఎన్నో రకాలు ఉంటాయి నేను ఇది ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఇదే చేస్తున్నానండి డాగ్స్లో గ్రేట్ డేన్స్లో నా దగ్గర ఒక హండ్రెడ్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు అయితే ఇప్పుడు కొంతమంది రేసులు పంపిస్తుంటారండి అంటే డాగ్ రేస్ అండి గ్రేట్ డేన్స్ కాదు గ్రే హౌండ్స్ అది రేసెస్కి పంపి సౌదీ కంట్రీస్లో అదొక ఇది ఇప్పుడు పిట్ బుల్స్ ఫైట్స్కి పంపిస్తారు అవన్నీ కొన్ని బ్యాన్ చేస్తున్నారు ఇట్ ఈస్ ఎ డొమెస్టిక్ ఇదిగా పెట్టుకుంటున్నారు అయితే ఏ ఏజ్ నుంచి మనం మీటింగ్ పంపించవచ్చు అండి టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి పంపించండి టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి అంటే ఒకసారి ఇది మీటింగ్ జరిగింది అనుకోండి మళ్ళీ ఎంతకాలం టైం మనం గ్యాప్ ఇవ్వాలి వన్ మంత్ గ్యాప్ ఇచ్చుకోవచ్చు అండి మళ్ళీ మీట్ చేయించుకోవచ్చు అట్టే ఏమి ఉండదు బట్ ఆల్వేస్ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ గ్యాప్స్లో ప్రెగ్నెన్సీస్ అవుతాయి అయితే దీనికి హీట్ వచ్చే టైమ్ టైంకి కనిపించేస్తుంది మేల్కి టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎప్పుడన్నా చేయించుకోవచ్చు ఫీమేల్ వచ్చి ఇట్ కమ్స్ ఆన్ సీజన్ సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి వస్తుంది వన్ ఇయర్కి ఒకసారి వస్తుంది కొన్ని సైలెంట్ హీట్స్లో వస్తాయి కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ బ్రీడర్ కాబట్టి చేసుకోవచ్చు అది హీట్కి వచ్చినట్టు మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అది ఫీమేల్ అండి ఫీమేల్ హీట్కి వస్తే ఇట్ కమ్స్ ఆన్ సీజన్ అండి కొంచెం బ్లీడింగ్ అవుతుంటుంది సేమ్ యాజ్ ది సర్కిల్ ఆఫ్ ఫైర్ దిస్ ఈ మేల్ కానీ ఫీమేల్ కానీ అట్ ఆ టైంలో మన మాట వింటాయండి అట్ట ఏమి ఉండవు ఇట్ ఈస్ నాట్ సో అగ్రెసివ్ ఓకే అండి అయితే దీనికి బ్లాక్ అండి ఇప్పుడు బ్రిండెల్ చూపిస్తాను ఇంకోటి
అయితే దీని వెయిట్ ఇప్పుడు దీని వయసు ఎంత ఉందండి టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీటింగ్ లో దీని పిల్లలు కూడా వెళ్ళినాయి మేల్ ఇది ఇది ఏమంటే ఛాంపియన్ లైనేజ్ మంచి ఛాంపియన్ డాగ్ దీని వెయిట్ ఎంత వరకు పెరగడానికి అవకాశం ఉందండి ఇది ఇప్పుడు అయితే ప్రస్తుతం సిక్స్ సెవెంటీ కేజీస్ ఉందండి ఇంకొక టెన్ ఫిఫ్టీన్ కేజీస్ అటు ఇటు అయితుంటుంది ఓ ఓవరాల్ కంప్లీట్ ఏజ్ వచ్చినప్పుడు హండ్రెడ్ కేజీస్ వరకు అయితే నైంటీ ఫైవ్ టు హండ్రెడ్ కేజీస్ అయితే అంటే నైన్ మన యొక్క ఫుడ్ని బట్టి కూడా మన ఇచ్చే ఫీడ్ని బట్టి కూడా అంత వెయిట్ రావచ్చు బ్రీడ్ బట్టి ఉంటుంది ఫుడ్ బట్టి కూడా ఉంటుంది బ్రీడ్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఉంటుంది కంపల్సరీ ఓకే జనరల్గా దీనికి లైఫ్ స్పాన్ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుంది అండి టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఉంటుందండి హైజీనిక్గా క్లీన్ అండ్ నీట్గా పెట్టినట్టు టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ డాగ్స్ కూడా ఉన్నాయి నా దగ్గర ఓ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ బతికిన అంటే మనం తీసుకున్న జాగ్రత్తలు బట్టి ఉంటుంది నీట్ అండ్ క్లీన్ హైజీనిక్గా పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఇది ప్రస్తుతం మేల్ ఆ ఫీమేల్ సార్ మేల్ అండి మేల్ ఫీమేల్స్ అన్ని ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నాయి లోపల ఉన్నాయి నాకు ఒక టూ ఎకర్స్ ఫామ్ ఉందండి దాంట్లో ప్రెగ్నెంట్ చేస్తాను బండ్ల కూడాలో ఇది మేల్ అండి నా దగ్గర మేల్స్ ఒక థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఉన్నాయండి మేల్స్ ఓకే అయితే దీనికి రోజుకి ఫుడ్ ఏ ఏ విధమైన ఫుడ్ ఇస్తుంటారు రోజుకి ఎన్నిసార్లు ఇస్తారు టూ టైమ్స్ ఇస్తాను మార్నింగ్ జస్ట్ మిల్క్ అండ్ సమ్ ఇది ఇస్తాం స్నాక్స్ లాగా ఈవినింగ్ నాన్ వెజ్ ఇస్తానండి కంప్లీట్ నాన్ వెజ్ అంటే ఒక్కొక్కటి త్రీ కేజీస్ ఫోర్ కేజీస్ ఫైవ్ కేజీస్ డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ ఇది తింటుంటే పర్ డే ఫోర్ కేజీ ఫోర్ కేజీస్ తింటుంది అంటే ఓన్లీ చికెన్ అంటే బీఫ్ కూడా పెట్టచ్చు లేదండి నేను బీఫ్ పెట్టాను చికెన్ విత్ అదర్ గ్రెయిన్స్ పెట్టుకుంటాను నేను అంటే హోమ్ ఫుడ్ తయా రెడీ చేసుకుని ఎందుకంటే నాకు బల్క్ ఆఫ్ డాగ్స్ ఉన్నాయి ఒక ట్రెండ్ లేదు బల్క్ ఆఫ్ డాగ్స్ ఉన్నాయి అని నేను ఓన్గా ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటానండి విత్ సమ్ వెజిటేబుల్స్ ఇన్ దట్ గ్రౌండ్ వెజిటేబుల్స్ వేసుకుంటాను సోయా వేసుకుంటాను జవార్ సోయా మిల్లెట్స్ అన్నీ వేసుకొని రెడీ చేసుకుంటాను తర్వాత రెడీ గారు దీనికి మెడిసిన్స్ కానీ డాక్టర్స్ ఎటువంటి కేర్ మీరు తీసుకుంటారు ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ అవన్నీ కరెక్టేనండి నాకైతే పెంచి పెంచి అలవాటు అయిపోయింది ఐ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఐ డూ ద క్రాపింగ్ ఐ డూ ద డాకింగ్ ఐ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ దిస్ స్కిన్ డిజీజ్ వచ్చిన నేనే చూసుకుంటాను అన్ని నాకు ఒక ఇవి వచ్చేసింది అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోయింది దీంతో బికాస్ ఐ మీన్ టు దిస్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ డెకేట్స్ అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు హైదరాబాద్లో నేనే ఓల్డెస్ట్ అనుకుంటానండి నాకు తెలిసినంత వరకు ఉండొచ్చు వేరే వాళ్ళు అండ్ అందరు బ్రీడర్స్ చాలా పెద్ద పెద్ద బ్రీడర్స్ ఉన్నారు బట్ నేను మాత్రం ఓన్లీ గ్రేట్ డేంజే చేస్తానండి ఇట్స్ మై ప్యాషన్ ఇట్స్ మై అంబిషన్ హండ్రెడ్ పెట్టాలనుకున్న హండ్రెడ్ కూడా అయిపోయింది ఎప్పుడు ఓకే ఓకే అయితే దీనికి ఫుడ్ విషయంలో ఎవరైనా పెంచుకోవాలనుకోండి ఇది అంటే సుమారుగా నెలకి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలంటారు నెలకు ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అవుతుందండి ఒక డాక్ ఈజీగా అవుతుంది కానీ మనం ఓన్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే కొంచెం తగ్గుతుంది రెడీమేడ్ ఫుడ్ ఈస్ వెరీ లిటిల్ బిట్ కాస్ట్లీ మనం ఓన్గా చేసుకుంటే కొంచెం తగ్గుతుంది అంటే రోజుకి ఎంత టైం స్పేర్ చేయవలసి వస్తుంది అంటారు అంటే నేనైతే నియర్లీ ట్వెల్వ్ టు ఫోర్ సిక్స్టీన్ అవర్స్ స్పెండ్ చేస్తానండి వేరే వాళ్ళది చెప్పి అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ స్పెండ్ వన్ టు టూ అవర్స్ విత్ యూర్ పెట్ ఇఫ్ నాట్ డోంట్ కీప్ ఏ పెట్ దట్ ఈస్ మై అడ్వైస్ బయటికి తీసుకెళ్తాం దీనికి అలవాటు చేయాలి రోజు బయటికి తీసుకెళ్ళాలి అన్నీ అలవాటు అయినాయండి ఆ ట్రైన్ అండర్ మీ నేను అన్నిటిని వదిలేసుకుంటాను ఫామ్లో తిరుగుతాయి అన్నీ ఎక్సర్సైజ్ అయిపోతాయి నేను సింగిల్ సింగిల్గా తిప్పాను అండ్ ఐ డోంట్ అటెండ్ లాట్ ఆఫ్ షోస్ ఎందుకంటే నా దగ్గర ఒక బల్క్ ఆఫ్ షో డాగ్స్ ఉన్నాయి నేను వేరే షోస్కి అటెండ్ చేసేది ఉండదు బికాస్ ఐ హ్యావ్ గాట్ ఆల్ ది ఛాంపియన్స్ ఇన్ మై దిస్ ఓన్లీ ఫామ్ అట్టు ఉంటుంది చాలామంది తీసుకుపోయి షోస్ చేసుకుంటారు నా దగ్గర చాలామంది నేను న్యూస్ పేపర్లోనో అలాగే టీవీలోనూ చూస్తుంటానండి ఆ యజమాన్ని రక్షించిందనో దొంగనించో లేకపోతే దట్ ఈస్ ఆల్ ఇట్స్ ఎమ్ ఇది దాని డ్యూటీ ఇప్పుడు ఎవరన్నా వస్తే జస్ట్ ఏ ఫ్రెండ్ కూడా పక్కన ఉంటే ఏదైనా అయితే ఆడు ఇది రియాక్ట్ అవుతాడు డాగ్ మన దగ్గర ఉన్నది కాబట్టి ఏమన్నా కొత్త వాళ్ళు వస్తే రియాక్ట్ అవుతుంది కొన్ని ఏమో చెప్తుంటారు అంటే మెయిన్లీ ఏమంటే ఇంట్లో డాగ్ ఉంటే సెక్యూరిటీ బయట వానికి ఏమంటే ఓ డాగ్ ఉంది కరుస్తుంది పీక్తుంది అన్నట్టు ఒక భయం ఉంటుంది దట్స్ ఆల్ కానీ ఇప్పుడు ఈ సీసీ కెమెరాస్ అండ్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ వచ్చినాక అన్ని డిఫరెంట్ అయిపోయిందండి అయితే రెడ్డి గారు ఇప్పుడు దీనికి ఈ డాగ్ ని ట్రైనింగ్ ఏమైనా ట్రైనింగ్ అంటే ట్రైనర్స్ దగ్గర పంపిస్తుంటారు కొంతమంది అలా పంపించారు ట్రైనర్స్ ఉన్నారండి ట్రైన్ చేస్తారు బట్ నా డాగ్
ఓకే మీకు మీరు చూడడానికి చాలా యంగ్ స్టార్ లాగా ఉన్నారు యంగ్ స్టార్ లాగా ఉన్నారు ఇన్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ నేను అనుకోవటం 70 సార్ మై ఏజ్ 70 నౌ 70 మీరు చెప్తే మాకు తెలుస్తుంది అలా యాక్చువల్లీ మీరు అలా లేరు ప్లీజ్ ఆర్ కెప్ట్ మీ యంగ్ అంటే మా పెట్స్ నన్ను యంగ్ గా పెట్టారు అనుకోండి దీస్ ఆర్ మై ప్యాషన్ దీస్ ఆర్ మై గాడ్స్ నేను ఒక అతను అడిగానండి అతనికి సిగరెట్ కానీ ఇంకే బ్యాడ్ డ్రింకింగ్ కానీ ఏ హ్యాబిట్ లేదు ఎందుకని అడిగాను ఎందుకంటే అతను పవర్ అలా పెంచుతాడండి డాక్టర్ గారు లేదండి ఐ డోంట్ స్మోక్ ఐ డోంట్ డ్రింక్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ హ్యాబిట్స్ నాది ఒక డిఫరెంట్ ఉంది ఇది నేచర్ నాకు నేచర్ అంటే ఇష్టం డాగ్స్ అంటే పనం అంతే ఈ జనరల్ గా ఆకర్ణ దీనికి ఏజ్ అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళకి ఏ విధంగా చనిపోవడానికి అవకాశం ఉందండి జనరల్ గా ఇది అయిపోయాయండి ఇప్పుడు ఏజ్ ఇస్ నాట్ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా కొంచెం సీరియస్ డిజీజెస్ అయితే కూడా అవుతాయి అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మా ఫామ్ లోనే బెరీ చేసుకుంటాం అండి మా డాక్స్ ని ఎస్ విత్ ఆల్ ది ఇది వాళ్ళకి ఎట్ట చేయాలి ఒక మనిషికి ఎట్ట చేస్తాను అట్ట చేసుకుంటాను బికాస్ దే ఆర్ మైన్ ఓకే అండ్ టు టెల్ యూ ఫ్రాంక్లీ ఐ వాంట్ ఎ లాట్ ఆన్ దిస్ అండి నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చాలా అని చేశాను ఈ డాగ్స్ మీద ఐఎమ్ హ్యాపీ ఐఎమ్ ఎ ల్యాండ్ లార్డ్ నౌ ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ దిస్ తర్వాత అండి జనరల్ క్వశ్చన్ ఈ రోడ్డు మీద మనం వెళ్తున్నాం అనుకోండి అన్నం ఈ స్ట్రే డాగ్స్ అంటే ఈ వీధి కుక్కలు మన మీద దూగుతుంటాయండి మనం కార్ మీద వెళ్తున్నా లేకపోతే మోటార్ సైకిల్ వెళ్తున్నా ఎందుకు అలా పరిగెట్టుకుని వెనకాల వస్తుంటాయండి అది యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు దూకదండి ఎవరో దాన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తే దానికి ఒక అలవాటు అవుతుంది హైపర్ అలవాటు అయిపోతుంది ఈ కార్ రోడ్ మళ్ళీ నన్ను కొడతాడో చేస్తా అని అటాక్ చేస్తాయి అంతేగాని దే ఆర్ నాట్ అగ్రెసివ్ అంటిల్ వీ డూ సంథింగ్ హామ్ టు దెమ్ దే ఆర్ నాట్ దిస్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఇది చూడండి ఇంత ఉంది మీరు చేయి పెట్టండి ఏమైనా పెట్టండి ఏమన్నా ఏమంటలేదండి చక్కగా ఉంది ఇది మంచి మంచి సినీ యాక్టర్స్ సినీ స్టార్స్ దగ్గర కూడా పోయింది ఇది సినిమా యాక్టర్లు పేర్లు ఏం చెప్పగలరా అండి పేర్లు ఎందుకు మళ్ళీ ఫ్యాన్స్ అని ఓకే అని తర్వాత మీరు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటున్నారు మీరు వచ్చారు ఎట్ట ఉంది చూడండి బెస్ట్ స్టూడెంట్ బెస్ట్ స్టూడెంట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఓకే ఇదండి మన క్యూబ్ టీవీ తరఫున మీకు ఈ గ్రేట్ డేన్ ఈ స్పెషల్ గే పులి లాంటిది డాగ్ అని మీకు చూపించాను ఇది చాలా కాస్ట్లీ డాగ్ అయినా సరే మనం ఓపిక్గా నాజుగ్గా పెంచుకున్నట్లయితే చక్కగా మన మాట కూడా వింటుంది అంటున్నారు చూడడానికి సైజు పెద్దగా ఉండొచ్చు కానీ అది మన మాట వింటుంది అది ఇదండి మన గ్రేట్ డేన్ స్టోరీ మరిన్న కొత్త వీడియోస్ మీ ముందుంటాను మీ దుర్గాప్రసాద్ మాస్టర్